നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്വാഗതം റിയൽ എഫ്എമ്മിന്റെ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ റിയൽ എഫ്എം മോർണിംഗ് ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് ആദിതേയരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കണേ ഐ മീൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കണെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കില്ല അവതരിപ്പിക്കൽ തന്നെയാണ് പുലിവാലായി പോവും പക്ഷെ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കും പണ്ട് ഇതിലേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവർ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി പറയാവോ ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു സംഭാരം തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തുടങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യകയെ വന്നിട്ട് ക്ഷണിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒന്ന് പറയാം പ്രശ്നം എന്താ പറയാ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചൂട് ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയില് എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ പോവ എന്തുമാത്രം വേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന് ക്ഷണിക്കുമ്പോ ഞാൻ വന്ന് ക്ഷണിക്കുമ്പോ എന്നോട് ചൂടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ചൂടാവും പുറത്ത് ചൂട് ചൂട് കാരണം ഒരു ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലത്ത് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ പരിപാടി ഏത് കാലത്ത് നടത്തും വേണം നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു സങ്കടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അപ്പൊ പോവ എങ്ങനെയാ പോവാണ്ടിരിക്കുക അതെന്താ അറിയോ നമ്മള് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ഒരു വിഷമം എന്താ അറിയാ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് തരുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അയാൾ നമ്മളെ മറന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ നമ്മൾ അയാൾക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് ആ ആ തോന്നൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വിടാതെ പിന്തുടരും അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ച് ചോദിക്കും ചെയ്യും ആ അല്ല പ്രമോദ് എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നെ വിളിച്ചു കൂട്ടോ ഒന്നും കൂടി കേട്ട് അതിനെ തീർന്നു മോനെ നമ്മളെ മനസ്സെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പരിപാടി തുടങ്ങുന്നു ക്ഷണിക്കുമ്പോ എന്റെ അമ്മ എത്ര ദൂരം പോണ്ടേ അതെ അല്ലെ നിങ്ങക്ക് ദൂരാണല്ലോ കോഴിക്കോട്ടുന്ന അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഞങ്ങക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ദൂരം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കോഴിക്കോട് നിന്ന് പാലങ്ങാട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ക്ഷണിക്കുന്നവർക്കും ഇതുപോലുള്ള വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആരെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കണം ആരെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കണം ക്കാതിരിക്കണം അങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാരെയും നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റും അത് ജനസംഖ്യയിൽ നമ്മളാ മുന്നിൽ എല്ലാരെയും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കത്ത് എത്ര പ്രിന്റ് ചെയ്യണം കത്തും കൊടുക്കണം ചിലപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കത്തൊന്നുമില്ലേ കത്തടിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല എത്ര കത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എപ്പോ പറയാൻ പോകണം എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീരുമല്ല അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് വിടുക അവർക്കാണെങ്കിൽ വീടൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഈ ബന്ധുക്കളെ വിടാന്ന് വന്നപ്പോ ഏ പണ്ട് അമ്മയൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ നാട്ടില് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് പാഞ്ചാലി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവരാണ് ഇത്ര ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിപ്പെടാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവരെ കത്തുകൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇവരെ വിടും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആളൊന്നുമല്ല ഒരു ഒരു ഔട്ട് സൈഡർ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവർ ഈ സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു വരുന്നുണ്ട് അവര് പോയിട്ട് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വീട്ടുകാർ വന്ന് ക്ഷണിച്ച പോലെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പണ്ടത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു ചേച്ചി 
അധികം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് നാല് 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 പൂജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നതൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പോൽ എന്താണെന്നറിയോ ഈ ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കല് അവളിലെ അനീഷെ ആകെ മൊത്തം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പരിപാടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാണല്ലേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മള് അപ്പുറത്ത് നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് വേണ്ട എന്നാലും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാം അതിരിക്കി സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലോ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞൊരുത്തി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ നിന്നിട്ട് വെള്ളം അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തുടിക്കും ഇവരൊന്ന് ചോദിച്ച് കിട്ടിയാൽ കുറച്ച് വെള്ളം പറയാനും പറ്റൂല അവസാനം നമ്മൾ പറയും ചേച്ചി പച്ചവെള്ളം എന്തെങ്കിലും കിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കും അതിലും അനീഷ് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയാം നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോ അല്ല നമ്മളെ നമ്മൾ അതിഥികളായിട്ട് പോവേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ അയ്യോ ക്ഷണിക്കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണോ ഒരാഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു തീർന്നു നമ്മള് ലോൺ എടുത്തിട്ട് സാധനം വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയിലല്ല ഒരു മാസത്തില് നാലഞ്ചെണ്ണം വന്നാലേ ഏകദേശം തീർന്നു അതാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ പോക്കറ്റ് കാര്യമാകുന്ന പരിപാടിയും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ക്ഷണിക്കേണ്ടവർക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷണിച്ച് അങ്ങ് പോയാ മതി നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എന്താ അപ്പൊ കൊടുക്കുക അതെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ആണ് ഹൗസ് വാമിംഗ് ആണ് ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയിട്ട് ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് പിന്നെയുള്ളത് കപ്പ് സോസർ കപ്പ് സോസർ മൂന്നാമത്തെ സമ്മാനം കാസറോൾ കാസറോൾ കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ക്ലോക്കും കപ്പും സോസറും കാസറോളും ആയിട്ട് ഒരു അകം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ഒരു റൂമിൽ നിറയും അതെ പക്ഷെ വേറെ പിന്നെ ഇതും കൊണ്ട് നമ്മളിരിക്കും ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വീട് ഗ്രഹപ്രവേശത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ അത് മാത്രമല്ല അത് മാത്രല്ല വേറൊരു കാര്യം ഇനിയുണ്ട് ഈ കപ്പ് സോസറൊക്കെ കിട്ടി കിട്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കപ്പ് സോസർ ഉപയോഗിക്കില്ല ആരെങ്കിലും കപ്പും സോസറും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എന്നാ നിറച്ച് കിട്ടുക ചായ എന്തിന് എന്നാ നിറയുള്ളൂ നമ്മളെ തുടില്ല അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഹൗസ് വാമിന് കാത്തുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അറിയാം അതിന് മുകളിൽ പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്നിട്ട് അതവിടെ കൊടുക്ക വേറെ ഇതിപ്പോ കല്യാണം തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പും സോസറും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കല്യാണം വിട്ടത് നമ്മൾ കപ്പും സോസറും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ വധൂന്റെ അടുത്ത് കപ്പും സോസറും കൊടുത്ത എന്താ ശാപം കിട്ടുമോ ശാപം കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പെട്ടി വെച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പെട്ടി വെക്കും അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ആ പെട്ടി വെക്കും അപ്പൊ നമ്മള് പോയി കല്യാണത്തിന് പോയി വരുന്നവരോട് ചോദിക്കും ആകെ ഇതായിട്ടായിരിക്കും പോവ പെട്ടി വെച്ചിരിക്കും ആടാ എന്നിട്ട് വേണം മാറാനില്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റേ ബൈക്കിലൊക്കെ ലൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കില്ല അപ്പുറത്ത് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം വേണല്ലേ പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ രണ്ടര പെട്ടിന്റെ വേറെ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നാലാളോ അഞ്ചാളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം എല്ലാരും പോണം ഒരാൾ കൊടുത്താ മതിയല്ലോ ശരിയാ ശരി പെട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരാളൊക്കെ പോയിട്ട് ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന അർത്ഥം വൺ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് റിയൽ എഫ് എമ്മിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിയൽ എഫ് എം മോർണിംഗ് ചാറ്റ് ഷോ അതെ പ്രമോദ് ഇപ്പൊ നാളെ ഒരു പരിപാടി നടത്തിയില്ലേ അപ്പൊ ഈ കുറെ നേരായല്ലോ അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവരും ക്ഷണിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ പറയുന്നു അത് വിടാൻ അല്ല ഭാവല്ല നമ്മളെന്നും വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പൊ ഒന്നും നടത്തിയില്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഒരു അനുഭവം വിവരിക്കാൻ പറ്റുമോ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ അതറിയാം അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അത് ചിലർ ഊതി വീർപ്പിച്ച് പ്രണാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് ശരിയാണ് അത്
നേരെ നമ്മൾ ആശംസ അറിയിച്ചോളൊന്നും പറയേണ്ട ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആളെ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ വന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് തരണേ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് തരണേ ഏത് ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ആറോളിപ്പോയിലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൃശൂര് ഗൂഗിൾ തൃശൂര് ആറോളിപ്പോയിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടില്ല സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കാക്കൂരേക്ക് വന്നാ മതി അവിടെ അടുത്താണ് പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചു മണിക്ക് പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചു ആളുകളൊക്കെ നാലേ മുക്കാൽ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എത്തി ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഉദ്ഘാടകനെത്തി ചീഫ് ഗസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ വണ്ടി ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പോവാ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെടുത്തിട്ട് കാക്കൂരേക്ക് നമ്മൾ ബാലുശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട വണ്ടി തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കാ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഗൂഗിൾ ആകെ വട്ടം തിരിച്ചു സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പോയ ചെകുത്താന്റെ മാതിരി ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ഞ്ചകാല് അഞ്ചര ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തിനെ വിട്ടു നോക്കുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് വണ്ടി തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആകെ പ്രശ്നം പ്രയാസമായിട്ട് അവസാനം വേറെ വണ്ടി എടുത്ത് ഒരു ബൈക്ക് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാച്ചിൽ നോക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ അസ്വസ്ഥത കണ്ടിട്ട് അത് അവസാനം ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ വരും കയറി കയറ്റം കയറി വരുമ്പോ അതാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് കുന്നാണെന്നൊന്നും പറയണ്ട ആ കാടും മേടും മാമലയൊക്കെ ഉള്ള നാടാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി കളയാനൊന്നും പറ്റും അങ്ങനെ ആ വണ്ടി വരുമ്പോ അതാ വരുന്ന മുക്കാ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ട് ആ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമൊക്കെ ആയി പക്ഷെ ഉദ്ഘാടകന് കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അവരും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പിന്നെ കുറച്ചു പേരെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം ചായ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു ചായ കൊടുക്കാൻ ആളെ ഏൽപ്പിക്കാറിയാ അപ്പൊ എന്നാ ഈ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാളെ വിടാൻ അറിയില്ല അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നട്ടോട്ടാണല്ലോ നട്ടോട്ടം പടയോട്ടം ആകെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടുപോകും വിട്ടുപോകും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വിട്ടുപോയി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വിട്ടുപോയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന വിചാരിച്ചു നമ്മളെ നാടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തോ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ആണെന്ന വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ സ്ഥലം ചോദിക്കണം ഈ സംഘടനാ മികവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ സത്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന സംഘട മികവിന് അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ അതെ എല്ലാത്തിനും കുറ്റമായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പരിപാടി എത്രയും മോശമാക്കി നടത്തിയ അവാർഡ് കിട്ടും സംഘട മികവ് ശരിക്കും നടത്തുന്നവർക്കാണോ പോകുന്നവർക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് എന്തറിയോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മളെ വിളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങള് രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പോയി ചെറിയതാണ് കാരണം അവരും നമ്മളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അവരും ഞങ്ങളും കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏഴെട്ട് ആളുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഏഴെട്ട് ആൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ അവിടെ കരുതണോ വേണ്ടേ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഈ ഏഴെട്ട് ആളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഒരു നാലഞ്ച് ചപ്പാത്തി വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ ഒരു പത്ത് ചപ്പാത്തി എന്ന് കൂട്ടാ എന്നിട്ട് നമ്മ പോയ ആളുകൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷനോ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്കിത് കഴിക്കണോ വേണ്ടേ എടുക്കണോ കു
അപ്പൊ അവർ ആ അതെ അത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ നല്ല ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു അതെ നോക്കൂ ഫുഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടു എന്ന ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഫുഡ് കാരണം അന്ന് വിശന്നിരിക്കെ എനിക്ക് വയ്യ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഫുഡ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ മുതൽ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ മതി നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫങ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പം പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂടി അങ്ങനെ പരിപാടികൾ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്മാനം വാങ്ങിക്കണം ബർത്ത്ഡേ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് സമ്മാനം കിട്ടാൻ സമ്മാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ എന്റെ പിറന്നാളിന് വരുമല്ലോ വന്നിട്ട് മൂക്കുകൊണ്ട് കോളിമ്പെല്ലാം അർത്തിയാ മതി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കയ്യിലും സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ടീമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷണിക്കുന്നവരും ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫുഡ് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഫുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് മികവ് ആ അതെ ഈ ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താം ചില ചെറിയ പരിപാടികൾ പോലും വലിയ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന്റെ അതേ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ചില പരിപാടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് കലാപരിപാടി അത് അങ്ങനെ ആയാലും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുറെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലബിന്റെ പരിപാടി വെച്ചിട്ടേ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവസാനം കട്ടൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു തിരുവാതിര കളിക്ക് വിളക്കില്ല കിട്ടിയില്ല നിലവിളക്കേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ വിളക്കെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇവന് ഈ വെപ്രാളത്തില് വിളക്കെടുക്കാൻ പോയ പാലങ്ങാട്ട വയലിലേക്ക് വണ്ടിയാ അടിച്ചത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഡാൻസ് കളിക്കേണ്ട ഒരു വേറെ ഒരു പരിപാടി ഡാൻസ് ഭയങ്കര ഡാൻസറാ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡാൻസറാണ് അങ്ങനെ കളിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കാണ് ഇവിടെ വയലിലെ കട്ടേന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് ആളുകളാ പിന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് അവനാണെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ ബോധം വന്ന പിന്നോട് ചോദിച്ചു നമ്മളിപ്പൊ എവിടെയാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടേ എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഇപ്പൊ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വണ്ടിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയി അവിടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് നമ്മളെ ഡാൻസ് കാണാൻ നമ്മളെന്നല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓടുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെന്നെ വേണം കർത്തം തുറക്കാൻ നമ്മളെന്നെ വേണം ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയിട്ട് വെറുതെ പറയല്ലോ കേട്ടോ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കുമ്പളങ്ങ കട്ടകള്ള നരതുടക്കി എന്ന് പറയണോ കേട്ടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞോളൂ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നിന്ന് ആ കർട്ടൻ താഴ്ന്നു താഴ്ത്തി ആ കർട്ടൻ താഴൂലോ അല്ല ഉദ്ഘാടനം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തതിന് അതിന് ഇടയ്ക്ക് പാത്തടാന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല ചെരുപ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഞാൻ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം കർട്ടൻ താത്തി അടുത്ത പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് രംഗപൂജ രംഗപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക രണ്ടു കുട്ടികൾ കർട്ടൻ വന്ന് നിൽക്കാൻ ആളില്ല അവിടുത്തെ സംഘാടന മേഖല അത്രയും മോശമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പാലങ്ങാട്ടുള്ള ശീലം വെച്ച് ഓടിപ്പോയി തുറന്നു യൂഷ്വലി നോക്കിക്കരുതല്ലോ അല്ല പൊതുവെ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത് കർട്ടൻ തുറക്കാനാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഓർമ്മയില് ഉദ്ഘാടകനാണ് എന്നുള്ളത് മറന്നു അത് മാത്രല്ല അന്ന് മുഴുവൻ കർട്ടൻ വലി പിന്നെ ഞാനായി വരാനും വരുന്നില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായി ആ സ്റ്റേജിൽ എന്തിനാ കേറിയെന്ന് ഓരോ പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാധിക നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ സങ്കട മികവ് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് സങ്കട മികവ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘാടന മികവ് സംഘാടക മികവ് അതെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അതെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം കേട്ടോ അയ്യോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നവരും ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവരും അനുഭവിക്കുന്നത് അതിഥികളും അതിഥേയരും അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലപ്പം മോർണിംഗ് ചാറ്റ് ഷോയിൽ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പരിപാടി നമ്മള് കല്യാണോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഏതൊരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മ
നമ്മൾ എങ്ങനെയാ തീരുമാനിക്കാ എല്ലാരും പോണോ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കോ ഇല്ല അങ്ങനെ പോവോ എന്താ പോവില്ല പോവില്ല ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോ അല്ല അത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവും അത്ര ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അല്ല അവര് വിളിച്ചു അതാണ് പോവാതിരിക്ക നമ്മുടെ അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കരുത് മൊത്തം ഭക്ഷണം ബാക്കി ആയിരിക്കും പോണം പോണം അതെ 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 അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരാളോ രണ്ടാളോ മാക്സിമം അതെ എല്ലാവരും കൂടി വീട് പൂട്ടിയിട്ട് തലേന്ന് തന്നെ അല്ല അങ്ങനെ പോണവരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ഷണിച്ച് കിട്ടട്ടെ സമയത്തോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും കുടുംബ സമേതം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവരുത് അതെ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ക്ഷണിക്കേണ്ടവരിൽ അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ പ്രശ്നമല്ലേ നമ്മൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഒരു അഞ്ഞൂറ് വീട്ടിലാണ് ക്ഷണിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ ആരെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കണം ക്ഷണിക്കണം നമുക്ക് ഒരു നേരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എത്ര ഒരു മാസം മുന്നേ ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഒന്നൊന്നായിരിക്കില്ല കല്യാണം പോലെയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് കാലത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊടുക്കുന്നല്ലോ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കരിമ്പാക്കണ്ടി ഭാസ്കരേട്ടനെ ഭാസ്കരേട്ടന്റെ എഴുതിയിരുന്നോ അപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കും ആദ്യം തൊട്ട് ഭാസ്കരേട്ടൻ ഭാസ്കരേട്ടൻ വന്നില്ല കേട്ടോ അതിന്റെ അത് ക്ഷണിക്കണം എന്തായാലും അല്ല ഇതല്ല ഈ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഈ കല്യാണത്തിന് എന്ത് എസ്പെഷ്യലി കല്യാണ സത്തിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കൂ വേണ്ട ചെറിയ പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ ഭയങ്കര അഭിപ്രായമല്ല തല്ലിയിട്ട് അങ്ങാടി ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാണ് അഭിപ്രായം അതാണ് കല്യാണത്തിന് കാര്യമില്ല പറയണോ അതെ ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിറ അവർ അത്ര ഭയങ്കര വെൽ ടു ഡു ഫാമിലി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോണ ആൾക്കാരാണേ അപ്പൊ അവരുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് ഈ എല്ലാ വീട്ടുകാർക്ക് അതായത് സ്വന്തക്കാർക്കൊക്കെ ഡ്രസ് എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ ഇവര് വിചാരിച്ചു വേണ്ട അത്ര എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട കുറച്ചു പേർക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് പക്ഷെ അപ്പളിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് ആ ഏ അതെങ്ങനെയാ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാതിരുന്നതിനെ ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അറിയോ നിർബന്ധിതരായി വാങ്ങാനായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വാങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ പാവം ഇവരുടെ ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ വ്യക്തിന്റെ മോളുടെ കല്യാണമായപ്പോ ഇവരിതുപോലെ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞേ അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവർക്കും വാങ്ങണം അല്ല അതൊക്കെ അന്ന് ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനത്തെ ചടങ്ങിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അറിയോ ആർക്കും വാങ്ങി കൊടുത്തില്ല സൂത്രപണിയല്ലേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിക്കും രാധിക ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടി വരാൻ വരാതിരിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യം പക്ഷെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയവരോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദ ഉണ്ട് മര്യാദ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു നമ്മളോടൊന്നും ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കുമ്പോ അവര് കുറെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല ചിരി തന്നെ ആത്മാർത്ഥ ായിട്ട് ഉള്ളതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല രാവിലെ തൊട്ട് ചിരി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അല്ല രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എങ്ങനെയാ ചിരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചിരികളൊക്കെ രാവിലെ ചിലപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ എത്തിയ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചിരി കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ചിരി അതാണ് പിന്നെ ഒരു ചിരി ഒന്നും ഇരിക്കിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കിട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ പന്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണേ എന്നൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ ഒരാളെ പോലും വിട്ടുപോവരുത് ഇനി മനപൂർവ്വല്ലെങ്കിലും വിട്ടുപോയാ വിട്ടുപോയാൽ തീർന്നു മനപൂർവ്വമായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നും വരില്ല അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിറ്റ് എല്ലാവരോടും കാങ്ങാടിയിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് മോനെ അവിടെ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഒന്ന് ചിരിക്കുവോ ചിരി വേണ്ട അതോടൊന്ന് ഇരിക്കാൻ പറയാ ഇനി അതും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയാ ഇനി അതും വേണ്ട പിന്നെ മറ്റും ചോദിക്കും പിന്നെ അനക്കെന്താ വേണ്ട അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ ആൾക്കാര് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുന്നേ എന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചു കേട്ടോ ഒരു ജ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഇനി ഈ ലൈവ് ഷോയുടെ ഇടയ്ക്ക് ആയാലും ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കണല്ലോ ഇല്ലാത്ത സമയം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ള സമയം പോകും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാ നിർത്തിയത് ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്താ കഥ അറിയോ ജസ്റ്റ് എന്നെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ആ എന്ന് കാണിച്ചു ഈ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പതിനെട്ട് ആ ഒന്ന് കാണിച്ച് അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ആ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ ഒരു അങ്ങോട്ട് പോയി അവര് ഒരു വഴിക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക പോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒന്നിക്കണ്ടി വന്നില്ല സ്റ്റെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവ പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടു എനിക്കാണെങ്കിൽ ആരെയും അറിയില്ല ഇവരല്ലാതെ വേറെ ആരെയും അറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോന്നു അത് പോയത് എന്തിനാ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് അല്ലല്ല അവര് നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചത് അവിടെ കർത്തൻ ഇല്ല സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചതാ അതല്ല ഈ ജ്വല്ലറിയുടെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയത് അല്ല അല്ല നമ്മള് കാണാൻ നമ്മള് കാണാൻ പോയതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആരും മൈൻഡും ചെയ്തില്ല ഈ വിളിച്ചാൽക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ച കാര്യവും ഓർമ്മയില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇത് തന്നെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുറെ ആളോട് പറയൂലേ പറയും അധികം പറയൂലേ അധികം ഒന്നോ രണ്ടോ ആളോട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളോട് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അധികം ഏത് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരായാലും ആ പരിപാടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും സെറ്റ് ഏറ്റവും സെറ്റ് നോക്കണം അത് പറഞ്ഞു സംഘാടക മികവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ പരിപാടി നന്നായിട്ട് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമായാലും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യമായാലും ഇനിയിപ്പം പന്തലിട്ട് അവിടെ പരിപാടി നടത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രാമപ്രദേശമാണല്ലോ ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ നടുമുറ്റത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് നാല് കെട്ടും നടക്കുക നാല് കെട്ടും അറ്റ് എ ടൈം നടക്കും അങ്ങനെയല്ല നടുമുറ്റം ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന് ഒരു കെട്ട് അടുത്ത കൊല്ലം രണ്ടാമത്തെ കെട്ട് അല്ലാണ്ട് ആ നാല് കെട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം അവിടെ നമ്മൾ പന്തലിടും ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല ചൂടല്ലേ നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടാർപോളിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തുണിപ്പന്തലൊക്കെ ഇടും കാലക്കേടിനായിരിക്കും അപ്പൊ മഴ പെയ്യും കാലക്കേടിനല്ല ചെറുതാകുമ്പോ തേങ്ങ കഴിച്ചോണ്ടാ ചെറിയ തേങ്ങ കഴിച്ച വലുതാകുമ്പോ കല്യാണം നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് മഴ പെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്റെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പ്രളയായിരിക്കും ആണല്ലേ ഫുൾ തേങ്ങയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ തുണിപ്പന്തലിൽ മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്താനുള്ള പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ നമ്മൾ കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത ചായയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തില് ഉണങ്ങുമോ ഇല്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഉറ്റു ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഉണങ്ങാതിരിക്കും അത് ടെൻഷനായില്ലേ നമ്മളെ നെഞ്ചത്തടിച്ചു മഴക്കാർ ഊങ്ങി ഊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശാരദേ മഴ പെയ്യോ മഴ പെയ്യോ നമ്മുടെ മകളുടെ കല്യാണം അതെ നീ തേങ്ങ തിന്നു വരുന്ന ഓടി ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇനി ഭക്ഷണം തീർന്നു പോയി ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ രമേശേട്ടന്റെ കല്യാണത്തിന് ഭക്ഷണം തീർന്നു പോയി ഏത് ചിക്കൻ ആളുകൾ നല്ല ലാവശമായി ആയിട്ട് പിന്നെ കോഴിന്റെ ഒരു വരവാ നിരന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുളക് വരുത്തി തിളച്ച് എണ്ണ ഇട്ട് വറുത്തൂന്ന് വരുത്തൂന്ന് വരുത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം ആളുകൾ റബ്ബർ കഴിക്കുന്നതാണ് കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ നോക്കുക കഴിച്ചൂന്ന് വരുത്തിട്ട് പോയോ പറയാ റോഡ് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല എന്ത് ഇല്ലട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അധികം വറാക്കി പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ റോഡ് ഒന്നും അറിയാം ഇതിൽ നല്ലോണം റബ്ബർ ഷീറ്റ് തരികയായിരുന്നു എങ്ങനെങ്കിലും തിന്നായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഓരോ അല്ല അതല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നടത്തുന്നവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് കാരണം ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവര് ഫുള്ളായിട്ടെടുക്കും ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് വേറൊരാളുടെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചു സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി നമ്മള് പുതിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു ഡ്രസ്സ് കിട്ടു പോകും ഇപ്പൊ അത് പറ്റില്ല ഈവന്റ്
അപ്പൊ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് വന്നതോടുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ അതിഥികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയാം തങ്കക്കൂട്ട സിംഗക്കൂട്ട ഇരുന്നോളൂ കിട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ സൽക്കരിച്ചിരുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിക ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ വരുന്നവരും ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവരും ക്ഷണിച്ചവരും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അപമാന ഭാരം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു പരിപാടി ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് പോകുള്ളൂ ക്ഷണിച്ചവര് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ ഒന്ന് ഈ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറച്ചൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം കാരണം ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷണിച്ചു നമ്മള് പോകുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവര് നമുക്കുള്ള ഫുഡ് ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഫുഡിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചർച്ചയാണ് ഒരു ഇലയ്ക്കൊക്കെ അല്ലേ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അഥവാ പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അവരെ അറിയിക്കുക എനിക്ക് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് പൊളൈറ്റ്ലി ഒന്ന് പറയാം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്ന് മാക്സിമം നമ്മള് കാരണം നമ്മളെ അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട അവരായത് കൊണ്ടാണ് അവര് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യണം അത് മാത്രല്ല ശ്രീധരട്ടനോട് മോളെ കല്യാണം പറയാൻ മറന്നുപോയതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കേണ്ട കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ ശ്രീധരട്ടൻ മോളെ കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അയ്യോ അതെ അത് മറന്നു മറന്നു കേട്ടോ അതെ എന്തായാലും പരിപാടിക്ക് എത്തണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി നിന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി കൊടുക്കാം എന്നറിയോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രീധരന്റെ സ്ഥാനത്തും പതുങ്ങി നിൽക്ക ഒരു വേറെ ആളും ഉണ്ടാവും അതാണ് തിരിച്ചടിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയൽ എഫ് എം മോർണിംഗ് ചാറ്റ് ഷോയിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിഥികളും ആതിഥേയരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ റിയൽ എഫ് എം മോർണിംഗ് ചാറ്റ് ഷോ ആ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഈ ഷോയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇതുവരെ പ്രമോദ് പാലങ്ങാടും രാധിക അഭിറാമും ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ കുര്യൻ പാട്ടുകൾ കൊറത്തിണക്കിയത് രജനി 